প্রিয় দর্শক আপনাদের সবাইকে সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি সান প্রিমিয়াম ঘি টেস্টি রেসিপিতে সঙ্গে আছে আমি রাহিমা সুলতানা রিতা আশা করি আপনারা ভালো আছেন আর এই সান প্রিমিয়াম ঘি দিয়ে মজার মজার সব রেসিপি তৈরি করে খাচ্ছেন আমাদের আজকের রেসিপি হলো ব্রেড রসমালাই তাহলে চলুন ব্রেড রসমালাই তৈরি করতে কি কি উপকরণ লাগছে দেখে নিন ব্রেড রসমালাই উপকরণ সান প্রিমিয়াম ঘি দুই টেবিল চামচ ব্রেড চার টুকরো দুধ পরিমাণ মতো কর্নফ্লাওয়ার এক টেবিল চামচ চিনি দুই টেবিল চামচ ফ্রেশ ক্রিম আধা কাপ ব্রেড রসমালাইয়ের উপকরণ তো দেখে নিয়েছেন এবার কেমন করে রান্না করবেন তাই দেখুন তবে রান্নায় যাওয়ার আগে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছে আমাদের আজকের অতিথির সাথে আমাদের আজকের অতিথি আমাদের সবার প্রিয় অত্যন্ত একজন গুণীজন যার কথা আসলে আমি বলে শেষ করতে পারবো না আমারই উনি অনেক প্রিয় মানুষ অভিনয় শিল্পী শর্মিলি আহমেদ শর্মিলাপা আপা সেই মানে বললাম তো যে সেই মুখ আমি আমার ছোটোবেলা থেকেই দেখে আসছি আর এত ভালো লাগে যাপার সেই মিষ্টি হাসি সত্যিকার অর্থে যে একটা আপনারা যে ভালো লাগা দিয়ে গেছেন আমাদেরকে এখনও যাচ্ছেন সেটা অনেক বড় পাওয়া তোমার মুখটা ইদানিং টেলিভিশনে দেখে দেখে এত আপন হয়ে গেছে এত চেনা হয়ে গেছে মানে আমারই কেউ আর বাড়িতে কি আপনার রান্না করার সুযোগ হয় রান্না তো করতেই হয় মাঝে মাঝে এখন আর কতটা করি না আগে যেমন করতাম তাই না আপা আজকে আমি না খুব ঝটপট একটা রসমালাই তৈরি করব ব্রেড দিয়ে বা এটা বাচ্চাদের টিফিনে খুব ভালো যায় তো বাচ্চাদেরকে একটু ঘি কিন্তু খাওয়ানো যায় আমার মনে হয় তো বাচ্চাদের টিফিনে মায়েরা চাইলে একটু চেঞ্জ একটু পরিবর্তন আনতে পারে তো সেই জন্যই আমার এই রেসিপি সিলেক্ট করা তো আমি যেটা করছি প্রথমেই আমার প্রয়োজন হলো সান প্রিমিয়াম ঘি আপা এই ঘিটার ডাবল লক আছে প্রথমেই এই প্রোটেকশানটা দেখতে পাচ্ছেন তারপরে ইজি ওপেনার আপনি ইজি ওপেনারটা দেখেন এই খুব সহজেই খোলা যায় আর সবচাইতে বড় জিনিস যে আসলেই খুব সুস্বাদু এটা আমি নিজেও মানে ইউজ করেছি সেই জন্যে আমি এটা বলতে পারি তো সো আমার এখানে আপনার দুটো চুলাই লাগবে প্রথমে আমি যেটা করব ব্রেডগুলোকে সান প্রিমিয়াম ঘি দিয়ে ভেজে নেব আপনার এখানে ব্রেড দেখেন আমি গোল গোল করে কেটে রেখেছি এখানে দিয়ে দিলাম সান প্রিমিয়াম ঘি দুই টেবিল চামচ পরিমাণ আমার লাগবে গ্র্যানুয়েলগুলো দেখেই কিন্তু বোঝা যায় দেখুন যে আমরা ছোটোবেলায় সেই ঘি খেতাম বাড়িতে মা তৈরি করত বা দুধের সর থেকে সেই দানাদার স্মেলটাও দারুণ ঘি দিয়েই মূলত ব্রেডটাকে ভাজতে হবে তারপর বাকি প্রসেসে যাব আমি আমি একটু আপা আমার স্পুন নিয়ে আসছি লাগছে চিনি আপা হ্যাঁ ওই যে রস মানে রসটা করার জন্য আমার চিনিটা লাগবে বাট ব্রেডটা করার জন্য আমার কিছু লাগছে না আমি ব্রেড দিয়ে দিচ্ছি ব্রেডটা একটু ভেজে নিতে হবে বাদামি করে এই একটু হালকা বাদামি করে ভেজে নেব আর বাচ্চাদের ঘি খেতে পারে বড়দের ক্ষেত্রে অতটা কম হয় কম খাওয়াই ভালো তবে মাঝে মধ্যে একটু খাওয়া যায় হয় না যে এক ঘেমি খাওয়ার খেতে খেতে ভাল লাগে না একটু হালকা বাদামি হবে ভাজাটা আমি উল্টে দিচ্ছি হয়েই গেছে এক পিঠ হয়ে গেছে আরেক পিঠ আপা হয়ে যাবে কারণ এত দ্রুত হয়ে যায় চুলাটা বন্ধ করে দিলাম আমি তুলে নিচ্ছি আপা এখন আমি মালাইটা তৈরি করব দুধ দিয়ে আর এখন যেটা করব আমি আপনার সার্ভ করার জন্য এই ডিশটা নিয়ে নিয়েছি আমি এই এই চারটে দিয়ে দিলাম 
এবার মালাইটা হবে আপা আমি মিল্কটা দিয়ে দিচ্ছি চিনি দুধটা দিলাম আমি এখানে দুধ আমার সবটুকু লাগবে না অল্প হলেই চলবে বিকজ পরিমাণ আমার অত বেশি না আমি যেটা করব একটু ঠান্ডা পানিতে কর্নফ্লাওয়ার গুলিয়ে নেব কারণ কর্নফ্লাওয়ারটা যেটা করে একটু ঘন করতে সাহায্য করে তবে কর্নফ্লাওয়ার আপার সবসময় ঠান্ডা পানিতেই গুলিয়ে নিতে হয় আমি ঠান্ডা পানিতেই গুলিয়ে নিলাম কর্নফ্লাওয়ার এখানে দিয়ে দিচ্ছি একটু ঘন করার জন্য সাথে সুগার খুব বেশি না পা এখানে আমি দুই টেবিল চামচ পরিমাণ দিলাম এতেই হয়ে যাবে এখন জাস্ট ঘন ঘন জিনিসটাকে নাড়তে হবে যদি প্রয়োজন হয় আমি কর্নফ্লাওয়ার আর একটু অ্যাড করে দিব তা আপা এখন কি নিয়ে অনেক বেশি ব্যস্ত আছেন আমার যে কাজ অভিনয় অভিনয় শিল্পী কত বছর হলো আপনার এই যাত্রা সেটা বলতে গেলে তো অনেক বছর চার বছর বয়স থেকে মঞ্চে বাবার হাত ধরে মঞ্চ হচ্ছে প্রথম চার সাড়ে চার বছর হবে বয়স বাহ দুধটাকে বেশ ঘন করে নিতে হবে প্রিয় দর্শক এই ফাঁকে নিয়ে নিচ্ছি ছোট্ট একটা ব্রেক আমাদের সঙ্গেই থাকুন প্রিয় দর্শক ফিরে এলাম ব্রেকের পর দুধ ঘন প্রায় হয়ে এসেছে আমি চুলাটা বন্ধই করে দিব আপা বন্ধ করে দিলাম এখন বন্ধ করে যেটা দিব ক্রিমটা ক্রিমটা দিয়ে দিচ্ছি চুলাটা বন্ধ করে কারণ আমাদের অলওয়েজ ফ্রেশ ক্রিম যখন আমরা ইউজ করব এটা চুলাটা বন্ধ করেই দিতে হয় তা না হলে পানি পানি হয়ে যায় আর এর যে একটা টেস্ট সেটা পাওয়া যায় না আমি একটু মিক্স করে দিচ্ছি ভালোভাবে একটা ক্রিমি টেক্সচার ভাব এর মধ্যে চলে আসবে সিম্পল রেসিপি হয় না অনেক সময় যে অনেকেই মিষ্টি খেতে চান না বা মিষ্টি খাওয়া বারণ থাকে চাইলে তারাও এটা করতে পারেন একেবারে হালকা সুগার দিয়ে অথবা সুগার ছাড়াও করা যায় সবচেয়ে বেশি পছন্দ করবে বাচ্চারাই ঠিক বলে জন্য এবং নাস্তার জন্য ঠিক বলেছেন আপা এর উপরে দিয়ে দিই ঢেলে দেব কারণ ব্রেড রস ও মালাই বলেছি আমি এবং একটু পরের ব্রেডগুলো ফুলে যাবে মানে মেল্টটাকে সোক করে নিয়ে পুরো ফুলে যাবে আপা উপরে দিয়ে দিচ্ছি কাঠ বাদাম কুচি কাঠ বাদাম কুচি খুবই ভালো এতে প্রচুর পরিমাণ ফলিক অ্যাসিড আছে আপাও লাল চেরিটা আছে আপনার পাশে আমাকে একটু চেরিটা দেবে যেহেতু বাচ্চাদের বিষয় একটু রং খুব ভালো লাগে আর দেখতেও দেখুন কি সুন্দর লাগছে কালারটা হয়ে গেল না হ্যাঁ মোটামুটি আপা হয়ে গেল আমি সাজিয়ে দিচ্ছি আপা আপনার এই যে এত লম্বা একটা জার্নি আপনি করে এসেছেন বিশেষ করে একটা বয়সের কথা বলে সবাই যা আসলে চাইতে সুদের এরকম হয়নি আমার আমার যে অভিনয় জীবন যখন আমি বিয়ের আগে পড়াশোনা আমার পাশাপাশি চলেছে আবার বিয়ের পর আমার সংসার আমার আত্মীয় স্বজন আমার পড়াশোনা ভাগ করে করে সময় মানে আপনি ম্যানেজ করেছেন ম্যানেজ করেছে আপা তৈরি হয়ে গেল ব্রেড রসমালাই খুব সুন্দর দেখতে ভালো লাগছে খেতে তো অবশ্যই ভালো লাগবে কিন্তু আমাদের জন্য এটা না খাওয়াই ভালো আপা আপনি বাড়ি গিয়ে আপনার নাতির জন্য অবশ্যই করে দেব সেটা আমি মনে মনে ভাবছিলাম দেখতে এত ভালো লাগছে খেতে ওরা পছন্দ করবে প্রিয় দর্শক দেখলেন তো তৈরি হয়ে গেল 
ঝটপট ব্রেড রসমালাই আপনাদের সুবিধার জন্য পুরো প্রস্তুত প্রণালীটি আরেকবার দেখে নিন প্রথমে ফ্রাই প্যানে ঘি দিন ঘি গরম হলে ব্রেড দিয়ে ভেজে তুলে নিন অন্য একটি ফ্রাই প্যানে দুধ দিন এবার কর্নফ্লাওয়ার ও চিনি দিয়ে নাড়তে থাকুন ঘন হয়ে এলে ফ্রেশ ক্রিম দিয়ে ভালোভাবে মিশিয়ে কিছুক্ষণ রান্না করে নামিয়ে সাজিয়ে পরিবেশন করুন মজাদার ব্রেড রসমালাই শর্মিলি আপা খুব প্রিয় মানুষ কাছের মানুষ আমার আপনার জন্য কাসেম ফুড প্রোডাক্টস লিমিটেডের পক্ষ থেকে একটা গিফট বাস্কেট এখানে সানচিপ আছে আপনার নাতিদের জন্য আর আমার নাতনি একটা নাতনি তাই আপনার নাতনির জন্য আপা থ্যাংক ইউ চিপস আর সান ঘি আছে সান প্রিমিয়াম ঘি আমি যেটা এক্ষুনি রান্না করলাম আপনি দেখলেন বাড়িতে গিয়ে আপনি ট্রাই করছেন নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই করবো আপা ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন খুব ভালো লাগবে আমি দোয়া করি তুমিও ভালো থাকো এন টিভি যারা এখানে আছেন আমাদের ক্যামেরার পিছনে কাজ করছে সবাইকে অনেক ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক আমরা আমাদের আজকের আয়োজনের একেবারে শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি শর্মিলি আপাকে ছাড়তে ইচ্ছে করছে না কিন্তু আমাদের হাতে সময় একদম নেই আপাকে ছেড়ে দিতে হবে দেখা হবে আপনাদের সঙ্গে আবারও নতুন রেসিপি নতুন অতিথি নিয়ে ভালো থাকবেন আমাদের সঙ্গেই থাকবেন